హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు కూడా ఎప్పట్లాగే ఒక మంచి మారల్ స్టోరీ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్టోరీ అందరికీ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్స్లో అడగండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ రిప్లై అండ్ క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్ నౌ లెట్స్ బిగిన్ అవర్ స్టోరీ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఫోర్ సైట్ ఫోర్ సైట్ ఓకే ఫోర్ సైట్ అంటే దూరదృష్టి లేదా ముందు చూపు ఓకే దూరదృష్టి లేదా ముందు చూపు ఇక స్టోరీలోకి వెళ్తే ఆన్ ఏ హాట్ సమ్మర్ డే ఏ గ్రాస్ హోపర్ వాజ్ హాపింగ్ అబౌట్ చెర్పింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఏ రైప్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఏ హాట్ సమ్మర్ డే అంటే ఒక బాగా వేడిగా ఉన్న వేసవి కాలంలో ఒక రోజున బాగా వేడిగా ఉన్న వేసవి కాలంలో ఒక రోజున అంటే బాగా వేడిగా ఉన్న ఒక రోజున ఏ గ్రాస్ హోపర్ వాజ్ హాపింగ్ అబౌట్ గ్రాస్ హోపర్ అంటే మిడత లేదా కొన్ని ప్రాంతాల్లో గొల్లభామ అంటారండి సో గ్రాస్ హోపర్ వాజ్ హాపింగ్ అబౌట్ హాపింగ్ అబౌట్ అంటే పైకి ఎగరడము ఓకే హాపింగ్ అబౌట్ అంటే అటు ఇటు ఎగురుతూ ఉంటాయి కదండి మిడతలు అలా ఎగరడము లేదా దోకడాన్ని హాపింగ్ అంటారు సో ఇక్కడ అబౌట్ అనే ప్రిపోజిషను కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి కానీ యూజ్ చేసిన నో ప్రాబ్లం సో హాపింగ్ అబౌట్ అంటే అటు ఇటు దోకడము లేదా ఎగరడము ఓకే ఇంకా అంటే ఒక సమ్మర్లో ఒక బాగా వేడిగా ఉన్న రోజున ఒక మిడత బా అటు ఇటు ఎగురుతూ చెర్పింగ్ చెర్పింగ్ అంటే కిచకిచలాడుతూ శబ్దం చేయడాన్ని చెర్పింగ్ అంటారు అంటే కీటకాలు శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి కదండి అలా శబ్దం శబ్దం చేయడాన్ని అలా శబ్దం చేయడాన్ని చెర్పింగ్ అంటారు అండ్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఆడుకుంటూ ఉంది ఇన్ ఏ రైప్ ఫీల్డ్ రైప్ అంటే బాగా పండిన ఓకే ఫీల్డ్ అంటే పొలము పంట పొలము అంటే బాగా పండిన ఒక పంట పొలంలో అది ఆడుకుంటూ కిచకిచలాడుతూ శబ్దం చేస్తూ అటు ఇటు దూకుతూ ఆడుకుంటూ ఉందన్నమాట ఒక గొల్ల భామ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ సమ్మర్ హీ హ్యాడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ టు ఈట్ సిన్స్ అంటే వలన సిన్స్ ఇట్ వాజ్ సమ్మర్ అది వేసవి కాలం అవ్వడం వలన హీ హ్యాడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ టు ఈట్ ఇక్కడ హీ అంటే అతడు కాదండి ఈ గొల్ల భామ అనమాట సో దానికి హ్యాడ్ అంటే కలిగి ఉండడము హ్యావ్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ హ్యాడ్ అనమాట కలిగి ఉండడము ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఫుడ్ టు ఈట్ అంటే దానికి తినడానికి చాలా ఎక్కువగా ఫుడ్ ఉందన్నమాట ఎందుకని అది సమ్మర్ సీజన్ అవ్వడం వల్ల దానికి తినడానికి కావలసినంత ఫుడ్ అక్కడ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి అది ఆ ఫుడ్ని తింటూ ఆడుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తూ ఉందన్నమాట హీ డిడ్ నథింగ్ త్రూ అవుట్ ద డే ఓకే హీ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ గ్రాస్ సూపర్ డిడ్ అంటే చేయడము డూ అనే వెర్బ్కి పాస్ ఫామ్ డిడ్ అండి ఓకే ఇది స్టోరీ అంతా కూడా పాస్ట్లో జరిగిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి వెర్బ్ కూడా పాస్ట్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేశారు సో హీ డిడ్ నథింగ్ త్రూ అవుట్ ద డే త్రూ అవుట్ ద డే అంటే రోజు మొత్తం మీద అది ఏ పని చెయ్యకుండా అలా ఉందన్నమాట ఓకే డిడ్ నథింగ్ అంటే ఏమీ చెయ్యకపోవడం రోజంతా ఏమీ చెయ్యకుండా ఏం చేసింది ఎక్సెప్ట్ ఈటింగ్ అండ్ సింగింగ్ ఎక్సెప్ట్ అంటే తప్ప ఈటింగ్ అండ్ సింగింగ్ అంటే తినడము పాడడము తప్ప ఇంకా ఏ పని చేయలేదనమాట రోజంతా కూడా అలా అది టైం పాస్ చేస్తూ ఉంది యాజ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ యాజ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ దట్ డే టు హీ సాయ నాంట్ నియర్ బై సో ఇక్కడ యాజ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇక్కడ దట్ డే టు అనేది అన్నెసెసరీగా ప్రింట్ అయిందండి ఇది కాంటెక్స్ట్ లెస్ అనమాట యాజ్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ అంటే అది అలా ఆడుకుంటూ ఉండగా అది అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యాజ్ అంటే అప్పుడు అని అర్థం చేసుకోవాలండి అది అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు హీ సా ఏ నాంట్ నియర్ బై నియర్ బై అంటే దగ్గరలో అది ఆ దగ్గరలో ఒక చేయమని చూసింది సా అంటే చూడడం అనమాట 
అది అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ దగ్గరలోనే ఒక చేమని చూసింది ఓకే ఆ చేమ ఏం చేస్తోంది అంటే ద యాంట్ వాజ్ క్యారియింగ్ సమ్ ఫుడ్ ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్ అండ్ వాజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ హిజ్ హౌస్ మరి ఆ చేమ అక్కడ ఏం చేస్తోందండి అంటే ద యాంట్ వాజ్ క్యారియింగ్ సమ్ ఫుడ్ ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్ ఓకే ఆ చీమ క్యారియింగ్ అంటే మొయ్యడము సమ్ ఫుడ్ అంటే కొంత ఆహారాన్ని ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ అంటే వీపు అని అర్థం అండి ఓకే ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్ అంటే దాని వీపు మీద ఇక్కడ బ్యాక్ అంటే వెనుక అని అర్థం కదండి మనం ఎప్పుడు కూడా కాంటెస్ట్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో దాని వీపు మీద కొంత ఫుడ్ని మోసుకుంటూ వెళ్తుంది కొంత ఆహారాన్ని మోసుకుంటూ వెళ్తుంది ఆ సమయంలో ఆ చీమ అండ్ వాజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ హిజ్ హౌస్ ఇక్కడ హెడింగ్ అంటే వెళ్ళడము టువర్డ్స్ అంటే వైఫు వైపు అంటే తన ఇంటి వైపుకి వెళ్తూ ఉందన్నమాట అంటే ఆ చేమ ఏం చేస్తుందంటే వీపు మీద కొంత ఆహారాన్ని మోస్తూ తన ఇంటి వైపుకి వెళ్తూ ఉంది అప్పుడు ద గ్రాస్ ఓపర్ స్టాప్డ్ ద యాంట్ అండ్ ఆస్క్డ్ అప్పుడు ఆ గొల్ల భమ స్టాప్డ్ ద యాంట్ ఆ చేమను ఆపి అండ్ ఆస్క్డ్ ఆస్క్డ్ అంటే అడగడం అనమాట అడిగింది ఏమని అడిగిందంటే హే యూ వేర్ ఆర్ యూ ఆఫ్ విత్ దట్ లోడ్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ ఓకే హే యూ అంటే మనం ఇది ఎవరినైనా పిలిచినప్పుడు హే యూ హలో అంటాం కదా ఆ మీనింగ్ అనమాట హే యూ వేర్ ఆర్ యూ ఆఫ్ ఇక్కడ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ అంటే గోయింగ్ అని అర్థం అండి అంటే వెళ్ళడము వేర్ ఆర్ యూ ఆఫ్ అంటే వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి వేర్ ఆర్ యూ ఆఫ్ విత్ దట్ లోడ్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ అంటే నీ వీపు మీద లోడ్ అంటే బరువు నీ వీపు మీద ఆ బరువుతో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగింది అప్పుడు ద యాంట్ కంటిన్యూడ్ టు వాక్ అని రిప్లైడ్ అప్పుడు ఆ చేమ కంటిన్యూడ్ టు వాక్ అంటే నడవడాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ అండ్ రిప్లైడ్ సమాధానం ఇచ్చింది అంటే అది ఆకుండా నడుస్తూనే తిరిగి సమాధానం ఇచ్చింది ఏమని ఇచ్చిందంటే ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అవర్ యాంట్ హిల్ విత్ దిస్ ఫుడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అవర్ యాంట్ హిల్ యాంట్ హిల్ అంటే చేమల పుట్ట ఓకే అవర్ అంటే మా యొక్క అంటే నేను మా యొక్క చేమల పుట్ట దగ్గరికి వెళ్తున్నాను విత్ దిస్ ఫుడ్ ఈ ఆహారంతో నేను మా చేమల పుట్ట దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అని ఆ చేమ రిప్లై ఇచ్చిందనమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు ఈ వీడియోని చూస్తున్నారు కదా తప్పకుండా ఒక చిన్న లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ మంది లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో అంత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది సో దట్ మీలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నాకు కూడా కొంచెం మోటివేటింగ్గా ఉంటుందండి కాబట్టి మీరు అందరూ తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో చేమ ఆ విధంగా అనేసరికి ఏమైందో చూడండి ద గ్రాస్ హోపర్ లాఫ్డ్ అండ్ సజెస్టెడ్ దట్ ద యాన్ షుడ్ కమ్ అండ్ ప్లే విత్ హిమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ అప్పుడు ద గ్రాస్ హోపర్ లాఫ్డ్ లాఫ్డ్ అంటే నవ్వడము అంటే ఆ గొల్ల బామ నవ్వి అండ్ సజెస్టెడ్ సజెస్టెడ్ అంటే సలహా ఇవ్వడం ఏమని సలహా ఇచ్చిందంటే ద యాన్ షుడ్ కమ్ ఓకే ద యాన్ షుడ్ కమ్ ఆ చేమ రావాలి అండ్ ప్లే విత్ హిమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అంటే అంత కష్టపడి పని చేయడానికి బదులుగా వచ్చి తనతో ఆడుకోమని అది సలహా ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నావు వచ్చి నాతో ఆడుకో అని అది అన్నది అప్పుడు ద యాంట్ థ్యాంక్డ్ హిమ్ అప్పుడు ఆ చీమ థ్యాంక్డ్ అంటే కృతజ్ఞత చెప్పడం థ్యాంక్ యూ అంటాం కదండి ఆ థ్యాంక్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ థ్యాంక్డ్ అనమాట ద యాంట్ థ్యాంక్డ్ హిమ్ సో అప్పుడు ఆ చీమ ఆ గొల్ల భామకి థ్యాంక్ యూ చెప్పి బట్ కానీ సెడ్ అన్నది ఏమందంటే ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ మై గ్రూప్ టు స్టోర్ ఫుడ్ ఫర్ ద వింటర్ సో ఐ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ ఏమంటుందంటే ఫ్రెండ్ ఐ ఆమ్ హెల్పింగ్ మై గ్రూప్ ఓకే నేను మా గ్రూప్కి హెల్ప్ చేస్తున్నాను గ్రూప్ అంటే ఇంకా చాలా చాలా సీమలు ఉంటాయి కదండి ఆ యాన్స్ యొక్క గ్రూప్కి నేను అంటే మా సమూహానికి నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను ఏ విషయంలో టు స్టోర్ ఫుడ్ ఫర్ ద వింటర్ అంటే వచ్చే శీతాకాలానికి వచ్చే శీతాకాలం శీతాకాలం కోసం 
ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకునే పనిలో నేను మా సమూహానికి నేను సహాయం చేస్తున్నాను సో కాబట్టి ఐ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ కాబట్టి నేను నీతో ఆడలేను ఇప్పుడు వచ్చి నేను నీతో ఆడలేను అని చెప్పిందనమాట వెన్ హీ అడ్వైజ్డ్ దట్ ద గ్రాస్ హోపర్ టూ షుడ్ డూ ద సేమ్ ద గ్రాస్ హోపర్ లా ఫ్రెండ్ సెడ్ ఓకే క్షేమ అలా అనడమే కాకుండా ఇంకా ఏం చేసిందంటే హీ అడ్వైజ్డ్ అడ్వైజ్డ్ అంటే సలహా ఇవ్వడము హీ అంటే ఆ క్షేమ సలహా ఇచ్చింది దట్ ద గ్రాస్ హోపర్ టూ షుడ్ డూ ద సేమ్ అంటే ఆ గొల్ల బహమ కూడా అదే విధంగా చెయ్యాలి అని సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి టీహెచ్ఏటి దట్ అంటే అని అని అర్థమండి అంటే ఆ గొల్ల భామ కూడా అలాగే చెయ్యాలి అని సలహా ఇచ్చినప్పుడు వెన్ అంటే అప్పుడు అలా సలహా ఇచ్చినప్పుడు ద గ్రాస్ సూపర్ లాఫ్ అండ్ సెడ్ ఆ గొల్ల భామ నవ్వి అండ్ సెడ్ అన్నది ఏమందంటే వై బాధర్ అబౌట్ వింటర్ ఇక్కడ బాధర్ అంటే చింతించడము వై బాధర్ అబౌట్ ద వింటర్ అంటే శీతాకాలం కోసం చింతించడం ఎందుకు We have plenty of food right now. Right now is now. In this case, we have plenty of food. 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 So, we have plenty of food. We have plenty of food. Soon, it was winter. Soon, it was winter. This is the case of the winter. It was winter. So, winter season was chasing the and all the fields dried out. Okay. And the fields and the pantapolalu. And the pantapolalu could have dried out and the end of the day. Okay. Seta karam was chi. And the pantapolalu could have end of the day. There was no food to eat. There was no food to eat. Thenadana ki asalo aharami ledu yakada kuda. And the grasshopper found himself dying of hunger. Appudu. ఆ గొల్ల భామ గ్రాస్ ఓపర్ అంటే గొల్ల భామ ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ డయింగ్ ఆఫ్ హంగర్ ఇక్కడ ఫౌండ్ అంటే గ్రహించడము అని అర్థమండి యాక్చువల్గా ఫౌండ్ అంటే కనిపెట్టడము అని మీనింగ్ ఉంది కదా డిక్షనరీలో బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో గ్రహించడము అని అర్థం చేసుకోవాలి ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే తనకు తాను గ్రహించింది ఏమని డయింగ్ ఆఫ్ హంగర్ అంటే ఆకలితో చనిపోతానేమో డయింగ్ అంటే చనిపోవడము హంగర్ అంటే ఆకలి ఆకలితో చనిపోతుందేమో అన్న విషయాన్ని ఆ గొల్ల భామ గ్రహించింది అప్పుడు హీ వెంట్ టు ద యాన్స్ హిల్ ఓకే అప్పుడు హీ అంటే అతడు అంటే ఈ గొల్ల భామ అండి వెంట అంటే వెళ్ళడము హీ వెంట్ టు ద యాన్స్ హిల్ అప్పుడు ఆ గొల్ల భామ చేమల పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చేమ యొక్క పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ సా దెమ్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్స్ దే హ్యాడ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద సమ్మర్ అండ్ సా దెమ్ సా అంటే వాటిని చూసింది ఆ చేమలను చూసింది అప్పుడు ఆ చేమలు ఏం చేస్తున్నాయంటే హ్యావింగ్ ఫుడ్ హ్యావింగ్ అంటే ఇక్కడ ఈటింగ్ అని అర్థం చేసుకోవాలండి అవి తింటున్నాయి అనమాట ఫుడ్ని తింటూ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ద స్టోర్స్ దే హ్యాడ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద సమ్మర్ అంతకు ముందు సమ్మర్లో కలెక్ట్ చేసి దాచిపెట్టుకున్న ఆహారాన్ని తింటూ ఉండడాన్ని ఈ గొల్ల భామ చూసింది అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు సమ్మర్లో ఈ చేమలన్నీ ఆ ఫుడ్ని నిల్వ చేసుకున్నాయి కదండి ఆ ఆహారాన్ని తింటూ ఉండడాన్ని ఈ గొల్ల భామ చూసింది చూసి ఏమంటుందంటే ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ ఫుడ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ ఫుడ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ ద యాంట్ ఓకే సో ఆ గొల్ల భామ రిక్వెస్టెడ్ అంటే బ్రతిమాలింది అనమాట ఆ చేమని బ్రతిమలాడుతున్నట్టుగా అడిగింది ఏమని ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ ఫుడ్ దయచేసి నాకు కూడా కొంచెం ఆహారం ఇవ్వు అని అడిగింది అప్పుడు ఆ చేమ ఏమంటుంది చూడండి యు ఫూల్ యు ఫూల్ అంటే మూర్ఖుడా ఐ టోల్డ్ యు టు స్టోర్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ వింటర్ ఓకే ఐ టోల్డ్ యూ టోల్డ్ అంటే చెప్పడము టెల్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ టోల్డ్ అండి ఐ టోల్డ్ యూ నేను నీకు చెప్పాను టు స్టోర్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ వింటర్ అంటే శీతాకాలానికి కావలసినట్టుగా శీతాకాలంలో వాడుకోవడానికి కొంత ఆహారాన్ని స్టోర్ చేసుకోమని నీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను బట్ యూ పెయిడ్ నో అటెన్షన్ టు మీ ఓకే పెయిడ్ నో అటెన్షన్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం యూ పెయిడ్ నో అటెన్షన్ టు మీ నువ్వు నా మాటల్ని పట్టించుకోలేదు నేను చెప్పిన దాన్ని నేను చెప్పిన విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు 
you have no foresight okay ikkada foresight ante dora drushti anukunnam kadandi you have no foresight neeku asalu dora drushte ledhu mundu chupe ledhu your recklessness is going to cost your life recklessness ante nirlakshyamu your recklessness ante nee nirlakshyame ippudu nee pranala medaka techindi okay so కాస్ట్ యువర్ లైఫ్ అంటే ప్రాణాల మీదకి తీసుకురావడం అనమాట అంటే నీ నిర్లక్ష్యమే ఇప్పుడు నీ ప్రాణాల మీదకి తీసుకురాబోతోంది అంటే ఏదైనా ఒక పని జరగబోతోంది అన్నప్పుడు గోయింగ్ టు యూజ్ చేస్తామండి నీ నిర్లక్ష్యమే నీ ప్రాణాల మీదకి తీసుకురాబోతోంది అని ఎల్డ్ ద యాంట్ అండ్ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద యాంట్ హిల్ ఎల్డ్ అంటే అరవడము గట్టిగా అరవడము అలా అని ఆ చీమ గట్టిగా అరిచి ఎల్డ్ ద యాంట్ అలా చీమ అరిచి అండ్ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద యాంట్ హిల్ ఓకే వెంట్ బ్యాక్ అంటే తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం తన పుట్టలోనికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట దెన్ అప్పుడు ద గ్రాస్ ఓపర్ న్యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద డే ఆఫ్ నెసెసిటీ ఓకే సో దెన్ అంటే అప్పుడు ద గ్రాస్ ఓపర్ న్యూ ఆ గొల్లభామకి న్యూ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడము లేదా గ్రహించడము అంటే రియలైజ్ అవ్వడం అనమాట ఆ గొల్లభామకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏమర్థమైందండి హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద డే ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటే డే ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటే అవసరం పడే రోజు కోసం ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండడము అంటే ముందుగానే సిద్ధపడి ఉండడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎంత ముఖ్యమో అప్పుడు అర్థమైందంట అంటే భవిష్యత్తులో అవసరం పడే రోజు కోసం ముందుగానే సిద్ధపడి ఉండడం అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఆ గొల్లభామకి అప్పుడు అర్థమైందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ టుడే స్టోరీ రేపటి వీడియోలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం మీకు ఈ వీడియో ఏ కొంచెమైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ ఏ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్